ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് സെവനാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷം എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ നിർത്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ മറക്കരുത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ആൻ ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഹാസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഹാസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ചോക്ക് കോയിൽ ഈസ് ജോയിൻഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എ സി മെയിൻസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ടെൻ ആംബിയർ ഒരു ചോക്ക് കോയിൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എ സി സപ്ലൈ ആണ് ടെൻ ആംബിയർ കറണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇഫ് ദ ചോക്ക് കോയിൽ ടേക്സ് ടെൻ ആംബിയർ കറണ്ട് ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോഴും ടെൻ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ചോക്ക് കോയിലിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സി ഉണ്ട് ഡി സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രം ഡി സി സപ്ലൈ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്യുവർ ഡി സി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി സി സപ്ലൈ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് കറണ്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം കിട്ടി ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അടുത്ത് നമ്മുടെ എ സി സർക്യൂട്ട് ഫ്രം എ സി സപ്ലൈ ഇവിടെ എ സിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇസഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എ സിയിൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഓം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ ആ ചോക്ക് കോയിലിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈ ഈക്വൾ ടു ആർ ബൈ ഇസഡ് ആണ് ആർ ബൈ ഇസഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് കോയിലിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ എ സിയും ഡി സി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സി നിന്ന് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു എ സി സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് കോസ് തി കോസ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ഇസഡ് ആണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഡബ്ല്യു സി ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ആർ ഐ ഇസ് ദ ആർ മേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ദെൻ ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് മെച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഡ് കറണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ലോഡ് കറണ്ട് എന്താണ് ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസും ആറ് മെച്ച റെസിസ്റ്റൻസും വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു സി റൂട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ബൈ ആറ് മെച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ ആർ എ ആണ് ഓക്കെ അത് പഠി
ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ യുണിഡയറക്ഷൻ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഷസും ഉണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റീജിയൻ ദ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ഏത് റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേബിളായി വരുന്നത് ഏത് റീജിയനിലാണെന്ന് ഏത് റീജിയനിലാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡ് സ്റ്റേബിളായി വരുന്നത് ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയനാണ് ഏത് ഏത് റീജിയനാണ് ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയനിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർക്യൂഡ് ഹുസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ദ സെയിം ഇൻ ഏതർ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നമുക്ക് എന്തോ പറയാം ലീനിയർ എന്ന് പറയാം നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ലീനിയറും നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റായി ചോദിച്ചു വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാരഡ് പെർമിറ്റ് ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റ് അത് ഐ ടി ഇലക്ട്രീഷ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഫാരഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം ഏത് എന്നാലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലെവൽ ആയിരുന്നാലും ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നാലും യൂണിറ്റ്സ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂളംസ് ലോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മീറ്റർ ഇൻ വാക്വം വാക്വം ആണ് കൂളംസ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂളംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ടു ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യു ടുവും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആറും ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് വാക്വത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സോൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ സോറി ന്യൂട്ടൺ അല്ല യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ന്യൂട്ടൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പാണ് മാറിപ്പോയി ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഗെയിൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടഡ് ഇൻ ഡാഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ കൾച്ചർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ദ പവർ ഗെയിൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പവർ ഗെയിൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പവർ ഗെയിൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഏതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് പവർ ഗെയിൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പവർ ഗെയിൻ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഇൻപുട്ടേയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടഡ് ഇൻ ഡാഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പവർ ഗെയിൻ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം പവർ ഗെയിൻ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ പവർ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്ററിലാണ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏതിലാണ് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്ററാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും കോമൺ എമിറ്ററിലാണ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് പവർ ഗെയിനും വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം ആണ് ദ
which of the following metal is not used in boiler furnace walls boiler furnace wall use cheyatha material edana edana it's mainly concrete aan concrete okay adutha 23rd question which of the following statement that about economizer of steam power plant is wrong appo steam power plant nammal economizer na kurichukku padichittund adile thaal thannirikkunna edu statement aanu wrong aayittullathanu edana economizes increases the temperature of intake air angana oru state thettaan economizes increase cheyathilla increases the temperature of intake air aanu ibra wrong statement aayittu varunathu adutha 24th question the minimum distance between two plates in plate earthing which are parallel should be etrayana plate earthila minimum distance rendu plates ulladekkulla minimum distance parallel ay connect cheyana is etrayana it is 8 meter at the last question 25th the question demagnetizing of magnets can be done by namukku engane demagnet cheyan pattum ah namukku onne adile rough aite handle cheyam heat cheyam allengi opposite direction magnetize cheyanu kodukam adukku namukku men endi demagnetization nadakkum appo all of the above aanu nammude answer varunathu okay appo innathe 25 questions ithre aanu appo idu ningal ithrem padikka okay nammal ini ini varuna class il nammal koodal problems okke include cheyunnathu nammal assistant electrical inspector ilum koodal problems adu pole control system ina portions okke include cheyidu varunnundu so ellarum ella dosam update aayittu 25 questions padichu povu okay thank you